வியூவர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் லாஸ்ட்டாக வந்து நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தஞ்சு வீடியோ பக்கமாக நம்ம சேனலில் பார்த்துருக்கோம் அதில் வந்து இப்போ மிக முக்கியமானது ஒன்று அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிவோட் டேபிள் பிவோட் டேபிள் எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா எங்கெங்கெல்லாம் எஸ் எக்ஸல் யூஸ் ஆகுதோ அந்த இடத்துல எல்லாத்துலேயும் பிவோட் டேபிள் யூஸ் ஆகும் இன்னும் பர்டிகுலராக சொல்ல போனால் எங்கெங்கெல்லாம் நம்பர்ஸ் இது மாதிரி நம்பர்ஸ் இருக்கோ அங்கே எல்லா பக்கமும் நம்ம வந்து பிவோட் டேபிளை யூஸ் பண்ணலாம் குறிப்பாக இந்த வீடியோ பார்க்குறப்ப இந்த வீடியோ ஒன்றும் இல்லை எக்ஸல் சம்மந்தப்பட்ட எந்த விதமான வீடியோ பார்க்குறப்பையும் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஆஃப்லைனில் சேவ் பண்ணிக்கோங்க சேவ் பண்ணிட்டு இப்போ சைட் பை சைடு ஃபஸ்ட்டு ஒரு டைம் பார்த்துருங்க பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து பார்த்துக்கிட்டு சைடில் உங்கள் சிஸ்டத்தில் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அதான் வந்து பெட்டரான மெத்தட் எக்ஸலை ஈஸியாக லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு இந்த பிவோட் டேபிள் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு மிகப்பெரிய டாபிக் அப்படிங்கிறனால மிகப்பெரிய டாபிக் இன்னும் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மிக முக்கியமான டாபிக் அப்படிங்கிறதுனால ஒரு நாலு வீடியோவை பண்ணியிருக்கிறோம் நாலு வீடியோ கண்டினியூஸாக பாருங்கள் மேக்சிமம் ஒரு நாள் போதும் பார்க்குறதுக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு நாள் போதும் ஸோ மேக்சிமம் ரெண்டு நாளில் பார்த்தீங்கன்னா பிவோட் டேபிளில் மிகப்பெரிய எக்ஸ்பர்ட் ஆகிடலாம் நீங்கள் ஸோ ஓகே நம்ம வந்து போவோம் பிவோட் டேபிளுக்கு நான் இது ஃபஸ்ட்டு டேட்டா என்ன அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஜூம் பண்ணிக்கிறேன் ப்ளஸ் எஃப் ப்ளஸ் சிம்பிளாக ப்ரஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமெட்டிக்காக அது எல்லாமே ஜூம் ஆகிக்கும் ஸோ வந்து உங்களுக்கு க்ளியராக தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஜூம் பண்ணிட்டேன் இது வந்து டேட்டா பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டேட்டா மிகப்பெரிய டேட்டா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா இரநூத்தி அறுபத்தஞ்சு ரோஸ் தான் இருக்குது இது ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மிகப்பெரிய டேட்டா கிடையாது பத்தாயிரம் ரோஸ் இருந்தாலும் பியோர் டேபிள் சூப்பராக அனலைஸ் பண்ணும் ஸோ வந்து இது சின்ன டேட்டா தான் என்ன காரணம் அப்படின்னா நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய டேட்டா வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் இது வந்து அப்டேட் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டிலே ஆகும் அப்படிங்கிறனால நான் சின்ன டேட்டாவை எடுத்துக்கிட்டேன் பெரிய டேட்டா எடுத்தாலும் ஒர்க் ஆகும் சின்ன டேட்டா எடுத்தாலும் ஒர்க் ஆகும் ஸோ வந்து இது வந்து ஒரு கம்பெனி செல்லிங் கம்பெனி இதில் வந்து ஆர்டர் நம்பர் இருக்குது கஸ்டமர் நேம் இருக்குது ஸ்டேட் எந்தெந்த ஸ்டேட்லேருந்து வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்றது பர்ச்சேஸ் டேட் இருக்குது கேட்டகரி இருக்குது எந்தெந்த கேட்டகரி ப்ளஸ் ப்ராடக்ட் நேம் கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா சோலார் பேனல் பேட்டரி இது மாதிரி லைட் பல்ப்ஸ் இது மாதிரி விஷயம்லாம் வந்து கேட்டகரி கீழே கேட்டகரியாக வருது அது வந்து ப்ராடக்ட் நேம் ப்ராடக்ட் என்னென்ன ஒவ்வொரு கேட்டகரி கீழேயும் ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட் இருக்கும் ஒவ்வொரு ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கும் மல்டிபிள் ப்ராடக்ட் இருக்கலாம் அந்த ப்ராடக்ட் நேம் இங்கே இருக்குது ஒவ்வொரு கஸ்டமர் அதாவது இந்த கஸ்டமர் வந்து இப்போ அமித்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தோரு குவான்டிட்டி வாங்கியிருக்காரு அவர் வாங்கின முப்பத்தோரு குவான்டிட்டியோட ஒரு யூனிட்டோட ப்ரைஸ் வந்து தொண்ணூற்றி மூணு ரூபா டோட்டல் ப்ரைஸ் வந்து இதையும் இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணி எஃப் டூ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது ரெண்டு ஹைலைட் ஆகும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஃபார்முலா பாரில் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஃபார்முலா இருக்குன்னு தெரியும் இதே இதை மல்டிப்ளை பண்ணி ப்ரைஸ் ஆகியோ டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸோ இப்படி பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது வந்து ரீட் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்குன்னு அப்படிங்கிறது நான் ஆல்ரெடி பல எக்ஸலில் சொல்லியிருக்கேன் வீடியோ சொல்லி சொல்லியிருக்க மாதிரி இந்த கமாவை யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து ரீட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ரெண்டு ஜீரோ வந்துருக்கு டாட்டுக்கு அப்புறம் ஸோ அதை வந்து நமக்கு தேவையில்லாத ஒன்று ஸோ அதை ரிடியூஸ் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ இப்போ வந்து ரீட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா இதான் வந்து நம்மளோட டேட்டா இதை வந்து அனலைஸ் பண்ணலாம் அனலைஸ்னால் எப்படி அப்படின்னா சப்போஸ் அஸ்ஸாமில் கிரிட் டைல் இன்வெர்டர் கேட்டகரி எவ்வளோ சேல்ஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு கேட்டால் இங்கே வந்து மல்டிபிள் அஸ்ஸாமில் மட்டும் இல்லை நிறைய இடத்துல சேல்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த டேட்டாவில் மட்டும் கொண்டேன் அப்படின்னா இப்போ வந்து ஃபில்டர் போட்டு எடுக்கலாம் இப்போ அஸ்ஸாம் போகணும் சப்போஸ் ஃபில்டர் போடுங்க ஆர்டிஎஃப்எஃப் சப்போஸ் சோலார் பேனல் எந்தெந்த எவ்வளோ சேல்ஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு இங்கே போயிட்டு ஃபில்டர் போடணும் சோலார் பேனல் கிளிக் பண்ணணும் ஓகே கொடுத்தா இவ்வளோ இடத்துல வந்து சோலார் பேனல் செல் ஆகிருக்கு இந்த அளவுக்கு நம்ம போக வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இப்போ மறுபடியும் டோட்டல் எவ்வளோ ஒவ்வொரு டோட்டலாக எவ்வளோ சேல்ஸ் ஆகிருக்கு எவ்வளோ யூனிட் சேல் ஆகிருக்கு அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து மல்டிப்ளை போடணும் சம் போடணும் நிறைய ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணணும் இதுக்கெல்லாம் வந்து பிவோ டேபிள் அப் அவசியமே கிடையாது எல்லாமே ஒரே செகண்டில் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ ஓகே இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிக்கோ டேட்டாவில் ஏதோ ஒரு இடத்துல கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டு இன்சர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் போயிட்டு இந்த இடத்துல டேபிள் இருக்கும் டேபிள்ங்கிற வந்து நார்மல் டேபிள் பிவோ டேபிள்னு ஒன்று இருக்கும் பிவோ சார்ட் இருக்குது அது லேட்டராக ஒரு வர வீடியோஸில் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ பிவோ டேபிளை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போதைக்கு கிளிக் பண்ணோடனே ஒரு டைலாக் பாக்ஸ் வரும் இந்த டைலாக் பாக்ஸில் என்ன
அடுத்தது வந்து இது பாருங்கள் எந்த ஒர்க் ஷீட்டில் உங்களுக்கு வந்து பியூர் டேபிள் கிரியேட் பண்ணும் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் தான் இது இது வந்து ரேஞ்ச் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக செலக்ட் ஆகிருக்கு சீட் ஒன்னில் ஏ ஒன்னில் இருந்து ஐ டூ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்கிற டேட்டாவை செலக்ட் பண்ணிடுச்சு ஸோ இது ரேஞ்ச் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக செலக்ட் ஆகிக்கும் நீங்களும் டிஃபால்ட்டாக இப்போ வந்து எனக்கு ரேஞ்ச் செலக்ட் பண்ணணும் வீங்க எனக்கு குறிப்பிட்ட ரேஞ்ச் மட்டும் போதும் அப்படின்னா நான் இப்படி செலக்ட் பண்ணி எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பத்து மட்டும் மூணு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் பத்து வரைக்கும் செலக்ட் பண்ணு அதையும் மறுபடியும் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக செலக்டாக இருக்கிற ரேஞ்சு பாருங்கள் பத்து வரைக்கும் தான் செலக்ட் ஆகிருக்கு இப்படி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் தான் ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறனால கம்ப்ளீட்டாக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அது டிஃபால்ட்டாக சிஸ்டமே செலக்ட் பண்ணிக்கும் சிஸ்டம் செலக்ட் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா ஸோ இதான் செலெக்ஷன் முடிஞ்சது அடுத்தது வந்து யூஸ் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் டேட்டா சோர்ஸ் அது இன்டெப்தாக வரும் வெளியிலேருந்து டேட்டா எடுத்து அனலைஸ் பண்ணுறது ஸோ வந்து அடுத்தது வந்து சூஸ் வேர் யூ வாண்ட் டு பியூர் டேபிள் டு பி ரிப்போர்ட்டட் அப்படின்னு கேட்குது நியூ ஒர்க் ஷீட்டு இல்லைனா எக்ஸிஸ்டிங் ஒர்க் எக்ஸிஸ்டிங் ஒர்க் ஷீட்டு இந்த கரண்ட் ஒர்க் ஷீட்டு பேர் தான் எக்ஸிஸ்டிங் ஒர்க் ஷீட்டு இதில் நான் பியூர் டேபிளை போட்டுன்னு வைங்க கசாம்சன் வரும் பார்த்துடலாம் லொக்கேஷன் எங்கேன்னு காட்டுது நம்ம இந்த இடம் வச்சிடம்னு வைங்க ஓகே கொடுங்க பார்த்தீங்களா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கசாம்சான் வரும் ஸோ வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் கண்ட்ரோல் ரிஜெக்ட் கொடுங்க எப்போதுமே பண்ணுறது வந்து புதுசாக ஒரு ஒர்க் ஷீட்டில் போயிருங்க ஏன்னா டேட்டா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே பார்த்துக்கணும் நீங்கள் போய் ஒவ்வொரு டைம் செலக்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஸோ நியூ ஒர்க் ஷீட்னு எப்போதுமே கொடுத்துக்குவாங்க கிளியராக இருக்கும் ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே ஒரு பேஜ் கிரியேட் ஆயிடுச்சு பார்த்திங்களா பேஜ் கிரியேட் ஆகி ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு இதாகிடுச்சு அது வந்து ஃபஸ்ட்டு பேஜாக வந்துடும் இங்கே வந்து நீங்கள் இந்த ரீநேம் பண்ணிக்கோங்க பிஓட் ஏன்னா எ எப்போதுமே எக்ஸலை பொறுத்த வரைக்கும் கரெக்டாக ரீநேம் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து ஒரு டேட்டாவை தொலைவு எடுக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ வந்து இதான் பியோ டேபிளோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாஜ் ஸ்டேஜுக்கு வந்தாச்சு இப்போ எப்படி அனலைஸ் பண்ணுறது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கிளிக் பண்ணால் இங்கே ஒரு பாக்ஸ் போயிட்டு போயிட்டு வருது பார்த்தீங்களா இப்போ இதுக்குள்ளே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த பாக்ஸ் வரும் இந்த பாக்ஸை நம்ம இந்த பாக்ஸில் இருக்கிற டீட்டெயில் எல்லாமே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்டரு கஸ்டமர் நேம் ஸ்டேட்டு டேட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் இதெல்லாம் தான் இந்த பாக்ஸில் இருக்குது அதாவது இந்த எல்லா எல்லா ஹெட்டர்ஸும் தனியாக பாக்ஸில் வந்துடும் இப்போ நம்ம பியோர் டேபிளை கிரியேட் பண்ணலாம் இப்போ ஸ்டே இது வந்து உங்களுக்கு தெரியும் இது இந்த நாலு பாக்ஸுக்கு உள்ளே போடுறத பொறுத்து தான் நம்மளோட ரிசல்ட் இங்கே வரும் அதை வந்து மிக முக்கியமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் சப்போஸ் ஃபில்டர் போடணும்னா ரிப்போர்ட் ஃபில்டரில் ட்ராப் பண்ணும் காலமில் வரணும்னா காலமில் இந்த இடத்துல எப்படி வரணும் அப்படின்னா காலமில் தூக்கி போடணும் அதே மாதிரி ஸ்டேட்டை வந்து ஸ்டேட்னு இல்லை எந்த இதாக இருந்தாலும் ரோலில் வரணும் அதாவது இந்த கிராஸில் வரணும் அப்படின்னா ரோ லேபிளில் தூக்கி இந்த டீட்டெயிலை போடணும் வேல்யூஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா வேல்யூஸ் எப்போதுமே போடுறப்ப நம்பர்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்திங்களா அந்த நம்பர்ஸை போடணும் தயவு செஞ்சு ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் அதாவது லெட்டர்ஸ் வேர்டே பார்த்திங்கன்னா அது வந்து யூஸ்லெஸ் ஏன்னா வந்து இது வேல்யூஸை மட்டும் தான் கால்குலேட் பண்ணும் டோட்டல் பண்ணும் சம் பண்ணும் ஆவரேஜ் பண்ணும் அதெல்லாம் நம்ம லேட்டராக பார்க்கலாம் அது ஸோ வந்து இங்கே ஒன்று நீங்கள் நான் நான் வச்சுக்க வேண்டிய ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் வேல்யூஸை மட்டும் தான் ட்ரா பண்ணும் சரி ஓகே போட்டு ட்ரா பண்ணும் ஸ்டேட்டை வந்து நான் ரோல் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா ஸ்டேட்டை ரோலை தூக்கி போடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துச்சு எல்லா ஸ்டேட்டும் அதாவது எந்தெந்த ஸ்டேட்டில் சேல்ஸ் நடந்துச்சோ எல்லா ஸ்டேட்டும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரோஸில் வந்து வந்துருச்சு ஸோ அடுத்தது நமக்கு என்ன வேணும் கேட்டகரி கேட்டகரியை தூக்கி காலமில் போடுங்க ஸோ என்னென்ன கேட்டகரி இருக்கோ எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலமில் வந்துருச்சு ஸோ ரோவும் இருக்குது நமக்கு காலம் இருக்குது ஆந்திர பிரதேசில் பேட்ரி எவ்வளோ சேல்ஸ் ஆகிருக்குங்கிறது இந்த செல்லில் ஒரு பி ஃபைவில் வரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜூம் பண்ணிக்கலாம் நினைக்கிறேன் நம்ம கொஞ்சம் அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும் விசிபிலிட்டி ஆ ஓகே இப்போ ஸோ ஓகே இந்த க்ராஸ் செக்ஷன் எப்படி ரீட் பண்ணுறது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ ஒ ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டும் எவ்வளோ குவான்டிட்டி சேல்ஸ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா எப்படி வேணாலும் நீங்கள் வந்து அனலைஸ் பண்ணலாம் நான் வந்து சாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டும் எவ்வளோ குவான்டிட்டி சேல்ஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த குவான்டிட்டி இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த குவான்டிட்டியை தூக்கி வந்து வேல்ய
பட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் போயிட்டு எங்கேயும் எதுவும் ஃபில்ட்ரு போட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஏன்னா ஆந்திர பிரதேசில் லைட் பல்ப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி எழுவத்தொம்போது சேல்ஸ் ஆகிருக்கு ஒரே இதில் எல்லாத்தையும் பார்த்து டக் டக் டக்குன்னு சொல்லலாம் ஆந்திர பிரதேசில் பார்த்திங்கன்னா பேட்ரிஸ் எவ்வளோ சேல்ஸ் ஆகிருக்கு தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று அடுத்த கொஸ்டின் ஹரியானாவில் லைட் பல்ப்ஸ் எவ்வளோ பார்த்து சேல்ஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஹரியானா இது லைட் பல்ப்ஸ் இது ஸோ இந்த கிராஸ் இங்கே வருது இங்கே வருது ஸோ எட்நூற்றி முப்பத்தி ஏழு யூனிட் வந்து சேல்ஸ் ஆகிருக்கு அவ்வளோ சிம்பிள் ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ வந்து நீங்கள் வெரிஃபை கூட பண்ணிக்கலாம் லைட் பல்ப்ஸ் இரநூத்தி எழுவத்தொம்பது ஆந்திர பிரதேசில் ஸோ இரநூத்தி எழுவத்தொம்பது குவான்டிட்டி சேல்ஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த அளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான டோல் இது வந்து ஸ்டார்டிங் தான் நம்ம வரப்போகிற வீடியோஸில் வந்து இன்னும் ஃபர்தராக பார்க்கலாம் அதே மாதிரி எப்படி லே அவுட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இது வந்து இப்படி இருக்குன்னு வைங்க இந்த இது எங்கே ட்ராக் பண்ணி போகிறீங்க உங்களுக்கு என்னென்ன டீட்டெயில் வேணும் அப்படிங்கிறத பொறுத்தே இருக்குது ஸோ வந்து ஸ்டேட்டை நான் தூக்கிறேன் எனக்கு ஸ்டேட் தேவையில்லை ஸ்டேட்டை பற்றி எனக்கு பிரச்சனை இல்லை கேட்டகரி ஒன்றா நீங்கள் வச்சாருன்னு வைங்க கேட்டகரிக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் இப்போ இப்போ பேட்ரிஸ் வந்து இவ்வளோ குவான்டிட்டி சேல் ஆல் ஓவர் இண்டியா ஏன்னா நம்ம வந்து ஸ்டேட்டை வச்சு செப்பரேட் பண்ணல ஆல் ஓவர் இண்டியா பேட்ரிஸ் இவ்வளோ சேல்ஸ் ஆகிருக்கு லைட் பல்ப்ஸ் இவ்வளோ சேல்ஸ் ஆகிருக்கு சோலார் பேனல் இவ்வளோ சேல் இருக்குது எப்படி வேணாலும் ஒரே செகண்டில் வந்து டேட்டா எடுத்துடலாம் இப்போ வந்து சப்போஸ் டோட்டல் சோ சோலார் பே பேனல்ஸ் வந்து எவ்வளோ பா சேல்ஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்ட்டு ஒரு கேட்டால் உடனே ஒரு ட்ராகில் தூக்கி போட்டு இண்டியா முழுக்க எவ்வளோ தான் அப்படின்ட்டு நீங்கள் சொல்லிடலாம் அதே வந்து சோலார் பேனல் ஸ்டேட் வைஸ் எவ்வளோ சேல்ஸ் ஆகிருக்குனா இதை கொண்டாந்து நீங்கள் போட்டு சோலார் பேனல் போயிட்டு இங்கே இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்டுக்கு கீழே கேட்டகரி கீழே ஸ்டேட் வந்திருக்கு இதை வந்து நீங்கள் இப்படியும் போடலாம் இல்லைனா ஸ்டேட்டுக்கு கீழே கேட்டகரியும் கொண்டு வந்து போடலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அருணாச்சல் பிரதேசில் இப்போ வந்து இது இது வந்து காலமில் எதுவுமே போடல இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா எதுவுமே கிடையாது ஏன்னா நான் இங்கே இருக்கிற கேட்டகரி தூக்கி ஸ்டேட்டு கீழே போட்டேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட் நேம் என்னான்னு வரும் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கு கீழேயும் என்னென்ன கேட்டகரிக்கு கீழே எவ்வளோ குவான்டிட்டி சேல்ஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்ட்டு வந்துடும் ஸோ இது இது அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் அப்படி அதே வந்து நான் இப்போ வந்து இதை தூக்கி இங்கே போட்டேன்னு வைங்க அது வந்து காலமுக்கு போயிடும் அதே இப்போ வந்து இதையும் தூக்கி எங்கே போட்டிங்கன்னா இன்னும் வந்து இதாக போயிடும் நான் வந்து கேட்டகரிக்கு கீழே ஸ்டேட்டை கொண்டு வரணும் அப்படின்னா இப்படி கொண்டு வரலாம் கேட்டகரி இது ஒவ்வொரு கேட்டகரி ஃபஸ்ட்டு கேட்டகரி வந்துடும் அது கீழே ஒவ்வொரு கேட்டகரியில் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் எவ்வளோ சேல்ஸ் ஆகிருக்கு அருணாச்சல் பிரதேசில் ஆந்திர பிரதேசில் பேட்ரிஸ் வந்து தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தொன்று சேல்ஸ் ஆகிருக்கு எப்படி வேணாலும் அனலைஸ் பண்ணலாம் எப்படி வேணாலும் உங்களுக்கு எப்படி கன்வீனியன்ட்டோ உங்கள் டேட்டாவை அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணுவோம் இது எதுக்குன்னு இல்லை இந்த சேல்ஸ் டேட்டாங்கனால் எதுக்கு வேணுன்னாலும் யூஸ் பண்ணலாம் சரி ஓகே இப்படி எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ண பண்ண முடியும் நம்மளால் சரி எனக்கு ஸ்டேட்டு வேணால் தூக்கி போடு ப்ராடக்ட் நேமை கொண்டா ஒவ்வொரு கேட்டகரியில் இருக்கிற ப்ராடக்ட் நேம் ப்ராடக்ட் நேம் ஆட்டோமேட்டிக் எப்படி வந்துருச்சா ஸோ வந்து பேட்ரி கீழே நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது ஒரு பேட்ரி இருக்குது அதில் பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா ரீசார்ஜபிள் பேட்ரி இருக்குது லித்தியம் அயான் பேக்கப் பேட்ரி இருக்குது டுவெல் வாட்ஸ் எயிட்டின் வாட்ஸ் இது மாதிரி இருக்குது ஸோ அப்படி நான் வந்து அனலைஸ் பண்ணலாம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அனலிட்டிக்கல் மைண்டில் தான் இருக்கே தவிர இந்த ட்ராக் பண்ணி போடுறதெல்லாம் வந்து இந்த நாலு வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கற்றுக்கலாம் பட் அனலிட்டிக்கல் மைண்டுங்கிறது வந்து உங்கள் டேட்டா பற்றி உங்களுக்கு தான் தெரியும் நீங்கள் தான் பெட்டராக அனலைஸ் பண்ண முடியும் ஸோ தூக்கி தான் இங்கே போடுங்க இது சிம்பிளாக இருக்கட்டும் இது லேட்டர் வர வீடியோவில் மற்ற இன்னட் இன்டெப்த்தை எப்படி அனலைஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ ஓகே ஸோ வந்து இப்போ இது ஓகேவா இதை வந்து இந்த டிஃப் இங்கே இந்த டீட்டெயில் இந்த பாக்ஸில் இருக்கிற எல்லாமே சொல்கிற இது ஹெட்டரு இதெல்லாம் வந்து எந்தெந்த பாக்ஸில் எப்படி எப்படி போட்டால் வரும்னு சொல்லிட்டு இங்கே டிஃபர் லேஅவுட் அப்டேட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை இப்போ நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னு வைங்க இது என்னத்தை ரெஃபர் பண்ணுது அப்படின்னா இப்போ வந்து ஸ்டேட்டை கொண்டாந்து போகணும்னு வைங்க ஸ்டேட்டை கொண்டாந்து போட்டோடனே பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் ஆகலை ஏன் சேஞ்ச் ஆகலைன்னா நான் டிஃபர் பண்ணு லேஅவுட் அப்டேட்டை வந்து இது லேஅவுட்டுங்கிறது இதுதான் இந்த பாக்ஸுங்கிறது தான் லேஅவுட் இந்த லேஅவுட் அப்டேட்டை வந்து டிஃபர் பண்ணு அதாவது நான் சொல்கிறப்ப அப்டேட் பண்ணால் போதும் நீ வந்து நான் தூக்கி போகிறப்ப அப்டேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காது எனக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகுது நான் எல்லாத்தையும் இந்த பாக்ஸுக்குள்ளே அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு சொல்கிறேன் நீ அப்போ அப்டேட் பண்ணு அப்படின்ட்டு சொல்கிறேன் அதுதான் இந்த டிஃபர் லேஅவுட் அப்டேட் ஸோ வந
இதில் ஆப்ஷன் இருக்குது இது வந்து டூ தௌசண்ட் செவன் டூ தௌசண்ட் எயிட் எக்ஸல்னு நினைக்கிறேன் அது அட்வான்ஸ்டாக டூ தௌசண்ட் டுவெலில் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனோ எயிட்டீனோ இருந்துச்சுன்னா உங்ககிட்ட ஆப்ஷனுக்கு பதில் அனலைஸுங்கிற அப்படின்னு ஒரு டேப் வரும் என்கிட்ட வந்து கொஞ்சம் ஓல்டு வருஷன் அப்படின்னா ஏன்னா எல்லா ஃபங்க்ஷனும் இருக்கிற எக்ஸல்ங்கிறதுனால ஆப்ஷனுங்கிற கீழே தான் இருக்குது பழைய எக்ஸல் ஸோ வந்து இதில் போயிட்டு இதே வந்து அட்வான்ஸ்ட் எக்ஸலாக இருந்தால் அனலைஸுங்கிற ஒரு டேப் வரும் அவ்வளோதான் அதே மாதிரி இந்த ஆப்ஷன்லாம் வந்து பார்த்தீங்களா இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஸ்டர்ப் ஆகிடுச்சு நான் இதுக்குள்ளே கிளிக் பண்ணால் தான் இந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டே இருங்க இந்த ஆப்ஷன் டிசைன் எல்லாமே வந்து இங்கே நான் கிளிக் பண்ணால் தான் ஆட்டோமேட்டிக்காக எனேபிள் ஆகும் அதுக்கப்புறம் தான் இதை போய் கிளிக் பண்ணிட்டு ஃபீல்டு லிஸ்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா கிளிக் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக திரும்ப வந்துடும் ஸோ ஒரு வேளை நீங்கள் டெலிட் பண்ணிட்டு திரும்ப கொண்டாடுனா கொண்டாடலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயே வந்து ஆப்ஷன்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஃபீல்டு ஹெட்டர்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது பார்த்திங்களா இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இடத்துல இருக்க ரோ லேபிள் காலம் லேபிள் அப்படின்ட்டு இருக்கும் இது தேவையில்லாதது நம்ம ஏன்னா இதான் ரோ லேபிள்னு நமக்கு தெரியும் இதான் காலம் லேபிள்னு இதெல்லாம் காலம் லேபிள்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ வந்து ஃபீல்டு கெட்டர் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ரெண்டு டிஸ்பிளே இதில் வந்து போயிடும் ஸோ அடுத்தது வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் எப்போ யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருங்க அதுக்கும் ஸ்டேட் நமக்கு தேவையில்லை கேட்டகரியை கொண்டு வந்து இங்கே போடுவோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து டேட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை கொண்டு வந்து இங்கே போடுங்க இதை போட்டு இங்கே பார்த்திங்களா பேட்ரிஸ் வந்து இவ்வளோ சேல்ஸ் ஆகிருக்கு இது பார்த்திங்கன்னா ப்ளஸ் மைனஸ் அப்படின்ட்டுருக்கா அதாவது லைட் பல்ப்ஸில் வந்து இந்தெந்த டேட்டில் இவ்வளோ இவ்வளோ சேல்ஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து இதில் சொல்லியிருக்கு இதை ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஒரு அஞ்சாவது ப்ரா எவ்வளோ ப்ராடக்ட் இருக்கோ இப்போ நம்மகிட்ட ஒரு மூணு ஒரு மூணு ஆறு கேட்டகரி இருக்குது இந்த ஆறு கேட்டகரியும் ஒரு இதுக்குள்ளே இது பண்ணிடலாம் ஆனால் பேட்ரிஸ்க்குகளில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ டேட்டில் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டேட்டில் இதாக இருக்குது ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட் சேல்ஸ் ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுன்னு இரநூத்தி நாற்பத்தி எட்டு ப்ராடக்டாக மூணு இருபது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அறுபத்தி ரெண்டு ப்ராடக்ட் இந்த மாதிரி சேல்ஸ் ஆகிருக்கு ஸோ வந்து இந்த டேட் ஆஃப் பர்ச்சேஸில் வந்து வேணும்னா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டோட்டல் வந்துடும் டோட்டல் மட்டும் வந்துடும் உங்களுக்கு எது மாதிரி தேவையோ அது மாதிரி பார்த்து எதுவும் நமக்கு என்னென்னலாம் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் பண்ணலாம் பிவோ டேபிளில் ஸோ ஓகே ஸோ இதை நான் ஏன் சொல்ல வந்தேன் அப்படின்னா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பட்டன் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த பட்டன் இருக்குது பார்த்திங்களா இது எனக்கு வேணும் அப்படின்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வேணாம்னா தூக்கிடலாம் ஏன்னா சம் ஃபைனலாக நீங்கள் வந்து எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணிட்டு இந்த ப்ரெசன்டேஷனை ஒருத்தருக்கு வந்து சென்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த ப்ளஸ் ஆர் மைனஸில் வச்சு அனுப்புனீங்கன்னா ப்ரெசன்டேஷனை வேர்டில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இருந்தேன்னா இல்லைன்னு என்ன ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் அங்கே வேர்ட் சாரி பவர் பாயிண்ட் டெம்ப்ளேட்டில் வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸை கிளிக் பண்ண முடியாது எக்ஸலில் மட்டும் தான் கிளிக் பண்ண முடியும் ஸோ வந்து அது யூஸ்லெஸ் ஆகிங்களுக்கு ஸோ வந்து அந்த மாதிரி சமயத்தில் நீங்கள் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் தூக்கிடலாம் பட் ஆனால் எக்ஸலில் இருக்கிற வரைக்கும் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸை வச்சு அனலைஸ் பண்ணுறது தான் ஒரு பெட்டரான வழி ஸோ இப்படி தான் வந்து பியோர் டேபிளில் இது பண்ணி இது வந்து சிம்பிளாக சொல்லியிருக்கிறேன் இன்னும் வரப்போகிற வீடியோவில் இன்டெப்தாக பார்க்க போகிறோம் வீடியோவை பார்த்ததுக்கு மிக்க